ഹലോ ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേ കോഡാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു ബി സി ഡി കോഡ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺവേർഷനും അപ്പം ഈ ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഗ്രേ കോഡ് എന്തുവാണ് അതിനെ എങ്ങനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേ കോഡ് ആസ് എ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫ്രാങ്ക് ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്രേ കോഡിൻ്റെ ആ ആ കോഡിന് ആ ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം ആ കോഡ് തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോഡിന് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നെയിം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഗ്രേ കോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഗ്രേ കോഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേ കോഡിനകത്ത് സക്സസീവ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ബിഗ് പൊസിഷനിലെ ഡിഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടു സക്സസീവ് ഡിജിറ്റ് രണ്ട് ഗ്രേ കോഡുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ അത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമല്ല രണ്ട് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ത്രീയുടെയും ഫോറിൻ്റെയും ഗ്രേ കോഡുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു ബിറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രേ കോഡിൻ്റെ കൺവേർഷൻ സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ട് സക്സസീവ് ഗ്രേ കോഡ് തമ്മിൽ ഒരു ബിറ്റിനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ കോഡിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്നും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രേ കോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേ കോഡിനെ നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെയും റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് സക്സസീവ് ഗ്രേ കോഡുകൾ ഒരു ബിഗ് പൊസിഷനിലെ ഡിഫറൻ ഡിഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബിറ്റുകൾക്ക് ഡിഫറൻസ് വരത്തില്ല ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ പൊസിഷന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ച് മതി ഒരു ഗ്രേ കോഡ് ഈ ഗ്രേ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എറർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും എല്ലാ കോഡും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഹാമിങ് കോഡ് ഗ്രേ കോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എറർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഡുകൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു അൺവെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് അൺവെയ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ബി സി ഡി കോഡ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ബി സി ഡി കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളത് പഠിച്ചിരുന്നു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ് അത് വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ആ നാല് ബിറ്റ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബി സി ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രേ കോഡിന് അങ്ങനെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഇല്ല പൊസിഷണൽ വെയ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേ കോഡ് ഒരു അൺവെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇത് ഗ്രേ കോഡ് വെയ്റ്റഡ് ആണോ അൺവെയ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കും അൺവെയ്റ്റഡ് കോഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്രേ കോഡ് ഒരു അൺവെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് പിന്നെ ഗ്രേ കോഡിനുള്ള മൂന്ന് നെയിംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മിനിമം എറർ കോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് എറർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേ കോഡിനെ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേ കോഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും മിനിമം എറർ കോഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വാട്ട് ദിസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൈക്ലിക് കോഡ് സൈക്ലിക് കോഡ് എന്നും നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ കോഡിനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഗ്രേ ടു ബൈനറിയും സോറി ഡെസിമൽ ടു ബൈനറിയും ബൈനറി ടു ഗ്രേ ഒരു കൺവേർഷൻ ടേബിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഈ ബൈനറി എങ്ങനെ ഗ്രേയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ ഡെസിമലിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിലാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ്
ബൈനറി എത്രയാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ത്രീ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബൈനറി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അല്ലേ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറോ ഫോർ ബൈനറിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബൈനറി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും ഈ സീറോ ഈ സീറോ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ സീറോയിനെ നമ്മൾ വൺ ആക്കണം ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കണം ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം സോ മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ മാറ്റണം അല്ലേ വി നോട്ട് ടു സ്വിച്ച് ഫ്രം ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്ന് ബിറ്റ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നാല് എന്നുള്ളത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഈ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിം ഓൾ അതർ ബിറ്റ്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഫോറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഗ്രേ നോക്കിക്കേ ത്രീ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ ക്രോഡ് ത്രീ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഗ്രേ കോഡ് മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രേ കോഡ് എത്രയാണ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അല്ലേ ഈ ഫോർ നോക്കിക്കേ ഗ്രേ കോഡിൽ എത്രയാണ് സീറോ ഫോർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രേ കോഡ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ ഈ രണ്ട് കോഡുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ബിറ്റ് ഈ ബിറ്റും സെയിം ആണല്ലേ ഈ ബിറ്റ് ഈ ബിറ്റും സെയിം ആണല്ലേ ഈ ബിറ്റ് ഈ ബിറ്റുവോ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ബിറ്റ് ഈ ബിറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഒരു ബിറ്റിൽ കണ്ടോ സക്സസീവ് സക്സസീവ് ഡിജിറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സക്സസീവ് ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ത്രീയും ഫോറും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം പക്ഷേ ബൈനറിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് ബിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രേ കോഡിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്വിച്ച് ഫ്രം ത്രീ ടു ഫോർ ദർ ഈസ് ഓൺലി വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഓൺലി വൺ ബിറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ബിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് മതി ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഗ്രേ കോഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വാട്ട് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അല്ലേ ഒരു ബിറ്റിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സക്സസീവ് ഗ്രേ കോഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സക്സസീവ് ഗ്രേ കോഡ് ഡിഫർ ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ സ്വിച്ചിങ് operation gets reduced if we use gray code if we use gray code what happens we can or valare important aitulla idana unit distance code nu parayum and switching operation okay switching operation switching operation is thus reduced namukku angane reduce cheyan pattum engane a gray code use cheyuvaanengil appo adu valare important aitulla oru property aanu നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം പിന്നെ അതിപ്പം ബൈനറിയും ഗ്രേയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഗ്രേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമലിനെ ഗ്രേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നയന തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ ബൈനറിയെ ഗ്രേയിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ബൈനറിയെ ഗ്രേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ആൻഡ് ബൈനറി ടു ഗ്രേ അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ബൈനറി ടു ഗ്രേ കോഡ് കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സി how we can do binary to gray code conversion okay it is very important oru vaadu competitive exam galukkokka chodikkarundu gate examination okke conversions poduve important aanu appo aadiyatha step ennu parna okay ipo ipo ningalodu parayuvana convert oru example nokkam convert 1011 okay to gray code നിങ്ങളോട് പറയാണ് യു ആർ ആസ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ സീറോ വൺ വൺ ബൈനറി ആണ് ഈ ബൈനറിയെ എന്ത് ഗ്രേ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എം എസ് ബി അതേ കൂട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ വോട്ട് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈസ് യു റെക്കോർഡ് ഓർ റൈറ്റ് ദ എം എസ് ബി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ദ എം എസ് ബി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ വൺ എടുത്ത് എൻ്റെ എം എസ് ബി ഏതാണ് ഇതാണല്ലേ
ഇ സീറോയും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എക്സോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സോറിന് ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും എക്സോറിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻപുട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഒരെണ്ണം വണ്ണും മറ്റൊന്നും സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ബോത്ത് ആർ വൺ മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലോ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇൻപുട്ടുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സീറോയും വണ്ണും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വണ്ണും സീറോ ആയി ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ കിട്ടി മറ്റേ രണ്ടെടുത്ത് നോക്കൂ ഇൻപുട്ട് സെയിം ആണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ കിട്ടും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് അതായത് ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കിട്ടുന്ന കേസ് ഇതല്ല ഇൻപുട്ട് ഡിഫർ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് സീറോ ആകുന്നു ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് സീറോയും വണ്ണും ആവുന്നു ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വണ്ണും സീറോ ആകുന്നു ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഈ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സോറി ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് കേസിൽ ഇൻപുട്ട് രണ്ടും സെയിം ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തോ ആയിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എസ് ബി ആസ് സച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ സക്സസീവ് ബിറ്റ് തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യണം ഈ വൺ എക്സോർ ആ എം എസ് ബി എക്സോർ സീറോ വൺ എക്സോർ സീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ വണ്ണും സീറോയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ വൺ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും സീറോ എക്സോർ വൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ സീറോ എക്സോർ വൺ സീറോ എക്സോർ വൺ ചെയ്യുമ്പം എഗെയിൻ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ബിക്കോസ് സീറോയും വണ്ണും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അടുത്ത വൺ എക്സോർ വൺ ചെയ്യുക ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം ബിറ്റിനെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ 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 സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രേ ഇതാണ് ബൈനറി തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി ഇതാണ് ഇതാണ് ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ഓരോ എം ആ ബിറ്റിനെ അടുത്ത ബിറ്റുമായിട്ട് എന്ത് എക്സോർ ചെയ്ത് പോകണം ഇങ്ങനെയാണ് ആ എം എസ് ബി അതേ കൂട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേ കോഡിനെ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ജി സീറോ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുവാണ് ഇതിനെ ജി വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ ബിറ്റിനെ ജി ടു എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ബിറ്റിനെ ജി ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജി ത്രീ ജി ത്രീ എന്തായിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറിയെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഞാൻ ബി സീറോ ഇതിനെ ബി വൺ ഇതിനെ ബി ടു ഇതിനെ ബി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ജി സീറോ ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ത്രീ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി ത്രീ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറിയുടെ എം എസ് ബി അതേ കൂട്ടർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജി ത്രീയും ബി ത്രീയും സെയിം ആണല്ലേ ബി ത്രീ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറിയുടെ എം എസ് ബി ആണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രേ കോഡിൻ്റെ എം എസ് ബിയും സോ ജി ത്രീ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ബി ത്രീ വോട്ട് ഈസ് ജി ടു ജനറലായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഫോർ ബിറ്റിന് ജി ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ജി ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബി ടുവും ഈ ബി ത്രീയും കൂടി എക്സോർ ചെയ്തു അല്ലേ അന്നേരമാണ് ബി ടുവും ബി ത്രീയും കൂടി എക്സോർ ചെയ്ത ആ റിസൾട്ട് ആണ് ജി ടുവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ജി ടു ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബി ടു ആൻഡ് ബി ത്രീ സോ സിമിലർലി ഹൗ യു വിൽ ഗെറ്റ് ജി വൺ ജി വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബി ടുവും ബി വണ്ണും കൂടി എക്സോർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് സോ ജി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ എക്സോർ ബി ടു ആൻഡ് ജി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ എക്സോർ ബി വൺ ശരിയല്ലേ ജി സീറോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബി വണ്ണും ബി സീറോയും കൂടി എക്സോർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ജി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ബൈനറി ടു ഗ്രേ കൺവേർഷന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഈ
ഓക്കെ ഒന്ന് വൺ സീറോ വൺ വൺ രണ്ടാമത്തത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ മൂന്നാമത്തത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഒന്ന് ഗ്രേലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഗ്രേനെ എങ്ങനെ ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ഗ്രേ ടു ബൈനറി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഇനി എളുപ്പമാണ് ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഏത് ബൈനറി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓക്കെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി എത്ര ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രേ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ സീറോ 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 ആണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബൈനറി സോറി ഗ്രേ കിട്ടുന്നത് ബൈൻ എയ്റ്റിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് വൺ സീറോ സീറോ അതിൻ്റെ എം എസ് ബി അതേ കൂട്ട് തന്നെ എഴുതുക വൺ എക്സ് ഓർ സീറോ ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് സീറോ എക്സ് ഓർ സീറോ സെയിം ബിറ്റ് വരുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ എക്സ് ഓർ സീറോ സെയിം ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ സോ വോട്ട് ഈസ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഡെസിമലിൻ്റെയും ബൈനറി നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം ബൈനറി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് അത് പഠിക്കണ്ട മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേ തന്ന അതിന് അത് ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗ്രേ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആദ്യം ഗ്രേ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മൺസ് ബൈനറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെസിമല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഗ്രേ ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ചോദിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രേയെ ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ എന്താ ഇത് തന്നെ നോക്കാം ഈ ഗ്രേയെ തിരിച്ച് ഈ ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സി കൺവേർട്ട് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രേ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഗ്രേ ഗ്രേ കോഡ് ടു ബൈനറി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ കോഡാണ് ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ നിങ്ങൾ അതേ കൂട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് എഗെയിൻ എം എസ് ബി ഓക്കെ എം എസ് ബി എന്ത് എഴുതണം എം എസ് ബി അതേ കൂട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എം എസ് ബി വൺ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി സ്പേസിങ്ങിൽ എഴുതാം കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകും വൺ സീറോ സീറോ വൺ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ വൺ എം എസ് ബി എഴുതുക കണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഈ വണ്ണും ഈ എക്സോറുമായിട്ട് ഇത് ഈ സീറോയുമായിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യണം ഈ വണ്ണും ഈ സീറോയും അപ്പോൾ വണ്ണും സീറോയും വണ്ണും സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റാണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ് എക്സോർ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് വൺ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ റിസൾട്ട് വൺ ആണ് ഇനി ഈ വണ്ണും സീറോയും തമ്മിൽ എഗെയിൻ എക്സോർ ചെയ്യണം വൺ എക്സോർ സീറോ ഈസ് വോട്ട് വണ്ണ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് റിസൾട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക വണ്ണാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വണ്ണും വണ്ണും കൂടി എഗെയിൻ എക്സോർ ചെയ്യുക വോട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ എക്സോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ബിറ്റിനെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പം സീറോ കിട്ടും പാൻസർ എത്ര കിട്ടി വൺ 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 സീറോ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഗ്രേ ഈ ബൈനറിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഗ്രേ കിട്ടി നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ 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 സീറോ ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേയെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ കൺവേർട്ട് വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ ഈ എം എസ് ബി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യുക വൺ എക്സോർ വൺ ഈസ് സീറോ സെയിം ബിറ്റിനെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പം സീറോ ഓക്കെ നൗ സീറോ എക്സോർ വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റിനെയാണ് എക്സോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വൺ വൺ എക്സോർ സീറോ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റിനെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ വൺ വൺ കിട്ടും ഇനി ആ ടേബിളിനകത്ത് ഏത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതെടുക്കാം നമുക്ക് തേർട്ടീൻ അല്ലേ ഈ ഗ്രേ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കും ഈ ഗ്രേ തിരിച്ച് ഡെസിമലിലേക്ക് ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രേ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ സീറോ വൺ വൺ